ফিজিক্সের অনেক বিষয় একটা ছাত্রের অস্পষ্ট ধারণা এখন এমন এমন বিষয়গুলো টিচার কখন এক্সপ্লেন করে না বইতে বলা থাকে না আমি সেমন কিছু বিষয়গুলো নিয়ে এক্সপ্লেন করি যেমন আমি যদি এখানে বলি একক হা তারপরে সমানুপাত প্রথমে একক আসলে এই জিনিসগুলো কনসেপচুয়াল এখানে বেশিরভাগ বিষয়গুলো কনসেপচুয়াল একক একক হলো তুমি এই যে আমাদের আমি যে রুমে দাঁড়িয়ে যে কথা বাচ্চাগুলো বলছি এই রুমটা আমি পা দিয়ে মাপতে পারি এক ফুট করে ওই যে ফুট মাপি না এক পা এক বিঘত এক আঙ্গুল দুই আঙ্গুল এখন এ করে করে তো তুমি মানে মাইলের পরিবর্তে কয় আঙ্গুল মাইল আছে সেটা তুমি কয় আঙ্গুল পথ হ্যাঁ ঢাকা থেকে খুললে এত আঙ্গুল পথ বেটার তার চেয়ে ওরা মাইলে বলা ভালো না ফাইল ফারলংয়ে বলা ভালো না তোমার গজে বলা ভালো আসলে বড় ক্ষেত্রে জন্য বড় হিসেবটা ডানা ভালো এখন ওটাতে তুমি আঙ্গুল দিয়ে মাপো কোনো সমস্যা নাই বাবা আমার আর পৃথিবীর কারণে এখন সমস্যা নেই কাজেই তুমি যে দূরত্বটা একটা জিনিস কনসেপ্ট রাখবা যে ফুটে বলো আর মিটারে বলো আর গজে বলো জিনিস কিন্তু দূরত্ব এই একই এর মধ্যে বিন্দু মাত্র এদিক সেদিকের কোনো চান্স নাই তাহলে এক কেজি চাল হ্যাঁ একক ঠিক আছে এক বস্তা চাল একক ঠিক আছে এক এক বস্তা চালের ভেতরে চালের দানা আছে হ্যাঁ কয়েক হাজার কয়েক লাখ তাহলে তুমি এখন দানা গুনে গুনে বলো এতগুলো দানা তা তো সমস্যা নেই তাহলে আর বলো সুবিধা কোনটাতে এক বস্তা চাল বললে খুব সহজেই কম কথাতে কম লেখাতে এটা মান হিসেব করেও একটা এক বস্তা চাল কিন্তু তুমি যদি এক লাখ এত দানা এত দানা দানা চাল আমার কোনো অসুবিধা নাই সব যদি সবাই মেনে নেবে তো নিজের কাছে সেটা ভালো লাগে না সবার কাছে গোটা গ্রহণযোগ্যতা আসে না এই কারণেই হচ্ছে এক তো যত ছোট মাপা সূক্ষ্ম মাপার জায়গাতে দেখবো হচ্ছে ন্যানোমিটার মাইক্রোমিটার এইভাবে করেও আসে আবার বাকি সব মিটার হ্যাঁ গজ এইভাবে করে আরো বড় বড় হিসেবে আছে তো যত বড় ক্ষেত্র জিনিসটার পরিমাণটা একটা বড় নিতে হয় ব্যাপারটা ক্লিয়ার এবারে মনে করো বিভিন্ন জিনিসের একক বিভিন্ন এখন আমাদের মেট্রিক পদ্ধতি একটা আর হচ্ছে ছেলে মাপতো তো এটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল পদ্ধতি না সের যেটা মাপা এটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল পদ্ধতি ছিল না তোমাদের কালে বাটকারাগুলো তোমরা দেখেছো হচ্ছে চার কোনা দেখেছো আমাদের ছোটবেলায় এই বাটখাটা গুলো গোল গোল ছিল যে গোল হ্যাঁ তো এইভাবে করে গোল গোল ছিল এক সের আসলে ইন্টারন্যাশনালে যেটা সেটা হচ্ছে যেমন এই যে আমাদের প্লাগ পিন এই যে প্লাগ পিন এই যে আমরা যে বাড়িতে মোবাইল ফোনের প্লাগের পিন বা এগুলো এগুলো দেখবো ইন্টারন্যাশনাল সব দেশের প্লাগে একই মাপ কিন্তু তো ওই একটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাপের বিষয় আছে তো তুমি যেন সেরে বলতে চো ও তো আন্দাজ করতে পারে না তো বিদেশি লোক কতখানি এক এক কেজি না না এক কেজি সে টু ব্যাপারটা ঠিক ওরকম নয় তাহলে আজকে সবার যাতে স্ট্যান্ডার্ড বুঝতে সুবিধা হয় সেই জন্য আমাদের সবাই সের থেকে ম্যাট্রিক পদ্ধতি তারপরে চলে আসে কয়েকটা বিষয়ের একক যেমন বল প্রেক করা হয় একটা জোরে ঘুষি দেওয়া হলো এটা বল দেওয়া হলো কত নিউটন বল দিয়ে ঘুষি দিলাম এটা হলে খেলাম তুমি এবার বলবে এত নিউটনের একটা ঘুষি দিছে এত নিউটনের একটা ঘুষি দিছে এত নিউটন বলের একটা ঘুষি দিছে বলে হিসেবটা হয়ে গেল নিউটনের লাইট বাল্ব বা কোনো কাজ করার ক্ষমতা আমি কাজ করি আমার একটা ওয়ার্ড আছে আমি কাজ করি আমারও কি আছে এত ওয়ার্ডের মানুষ আমি মানে আমি এত লোক এত ক্ষমতা কাজ করতে পারি লাইট বাল্বের একটা ওয়ার্ড আছে ফ্যানের একটা ওয়ার্ড আছে প্রত্যেকটা জিনিস একটা ওয়ার্ড আছে আচ্ছা অ্যাম্পিয়ারটা কি অ্যাম্পিয়ার হলো তড়ি দিয়ে কোনো কাজ করতে হলে দুটো জিনিসের দরকার আছে ভোট এবং অ্যাম্পিয়ার এটা না থাকলে আসলে কোনো তড়ি প্রভাব কাজ করতে কোনো বিদ্যুতের মধ্যে যদি ভোট থাকে অ্যাম্পিয়ার না থাকে লাইট জ্বলবে না যেমন ব্যাপারটা এরকম আমি ভোল্ট আর অ্যাম্পিয়ার বিষয়টা কেন দিয়েছি পানি জানো তো পানি পাত্রের ভেতরে থাকলে সেটা গড়িয়ে পড়বে টাবের মধ্যে দিয়ে চলে যাবে পানি যদি বরফ হয়ে যায় তাহলে কি হবে তার মানে হলো পানিটা আসে পানির জায়গাতে পানি আসে কিন্তু অ্যাম্পিয়ার নাই ওই পানিতে অ্যাম্পিয়ার নাই ব্যাপারটা কি বুঝেছ অ্যাম্পিয়ারের জিনিসটা তুমি আইডিয়া করতে পারো না সাধারণভাবে অ্যাম্পিয়ার হলো বরফ পানি মানে হলো ওটা পাত্রের মধ্যে রাখলে যদি ফুটো ফাটা পায় তো গড়ে চলে যাবে কিন্তু বরফটাকে যদি পাত্রের মধ্যে রাখা গড়া যাবে না তার মানে ওটা ধরবা তোমার পানির পাত্রটা হচ্ছে ব্যাটারি পানিটা হলো ভোট আর ওইখানে কোনো অ্যাম্পিয়ার নাই কারণ ওটা বড় হয়ে গেছে প্রবাহ নাই তো একইভাবে কোনো ব্যাটারিতে যদি ভোট আছে কিন্তু অ্যাম্পিয়ার নাই বিদ্যুৎ জ্বলবে না বাল্ব জ্বলবে না ওইটাকে ক্লিয়ার 
ভোল্ট আর অ্যাম্পিয়ার কতখানি ভোল্ট খায় আর কতখানি অ্যাম্পিয়ার খায় ওই ব্যাটারিতে ওই ব্যাটারি থেকে ওই যে লাইটটা জ্বলতেছে ফ্যানটা জ্বলতেছে বা ওই বিদ্যুতের উৎস থেকে সেটার পরেই হচ্ছে ওয়াট নির্ভর করে মানে ওয়াট অনুযায়ী সে খায় তাহলে ওয়াট ভোল্ট আর অ্যাম্পিয়ার হিসেব করে ওয়ার্ডটা বের করা হয় ওকে আচ্ছা তারেরও একটা ওয়ার্ড আছে কারণ দেখবে যে চিকন তারের মধ্য দিয়ে যদি বেশি ওয়ার্ড চিকন তার একটা হিট ইস্ত্রি লাগাটা হিটার লাগাটা ঠাস করে ঘুরে গেছে কারণ কি জানো ওর একটা ওয়ার্ড আছে ওর একটা কাজ করার ক্ষমতা আছে কত বিদ্যুৎ প্রবাহ বেশি পরে মানে বিদ্যুৎ প্রবাহ গেলেও গরম হয়ে যায় পুড়ে যায় কারণ চিকন তার বেশি লোক চলতেছে দরজাটা ভেঙে যাবে মানে এতটুকু দরজা বেশি লোক গেছে দরজা ভেঙে গেছে ব্যাপারটা এই অ্যাম্পিয়ার গেছে মানে দরজা ভেঙে গেছে ব্যাপারটা এই আচ্ছা তাহলে হা এবারে হা তুমি প্রায় ক্ষেত্রে এরকম দেখো মনে করো ভিগোল্ডি এই যে উপরে একটা টার্ম নিচে একটা টার্ম সবসময় মনে রাখবো যেটা নিচে থাকে এটাকে হাত বলে এটাকে হচ্ছে একক আনে দেওয়া হয় যখন তুমি কোনো কিছুতে এক বানাবা যেমন দশ কেজি চার বিশ জন লোক তার মানে কি এই বিশ দিয়ে ভাগ দিলে কিন্তু একজন লোক কত করে পায় সেটা হিসেব বেরোবে তো যখন এরকম টি বানাবা টি নিচে ভাগ দিস মানে কি এক টিতে এক সেকেন্ডে এক ঘন্টা এক এরকম এক দিনে বা এরকম বিষয়টা এক হিসেবে একক মানে এক সেই জন্য বলা হয় এই যে যখনই এইটা ভাবতে তুমি নিজের সাথে সাথে নিয়ে আসবা হচ্ছে একক একক যা হারও তাই হার মানে হলো কত দিলে কম একশো টাকা দিলে দশ টাকা তাহলে হার এটা হয়ে গেল দুশো টাকা দিলে তাহলে কি হবে বিশ টাকা তিনশো টাকা দিলে তিরিশ টাকা তাহলে একই হারে যাচ্ছে এটা হলো হার আচ্ছা তাহলে এই একটু বিষয়টা কিন্তু তোমাদের ধারণাটা একটু ছাত্র ছাত্রীদের আমি জিজ্ঞেস করে দেখেছি তো আশপাশ হয়ে গেছে তো একক সময় অতিক্রান্ত দূরত্বে বেগ বলে এবার দেখো এই যে একক সময় অতিক্রান্ত দূরত্বকে বেগ বলে প্রত্যেক জিনিসকে ওই যে বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা জিনিসের বাস্তব জীবনে যা ঘটে প্রত্যেকটা জিনিসকেই গাণিতিক রূপে দেওয়া যায় দেখা যায় একক সময় অতিক্রান্ত দূরত্বকে বেগ বলে বা এই যে এক কথায় বলতে পারো দূরত্ব অতিক্রমের হারকে বেগ বলে দূরত্ব অতিক্রমের হারকে 